ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ബട്ടർഫ്ലൈ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പിന്നെ 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 എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺലെസ് പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ പീസെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ നേരി നേരെ പീസുകളാക്കിയിട്ട് വേണം മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചറും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പോൾ അതിന് അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടറും കൂടെ വേണേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബട്ടറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അത് തൊലി കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ നല്ല നേരിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക നല്ല നേരിയതായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കേവ് ചെയ്തിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നല്ല നേരിയ ടൈപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ കാമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ചിക്കന് നല്ല ക്രിസ്പിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കോൺഫ്ലോറും മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ സോഫ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാകാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊട്ടാറ്റോ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് കേവ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്കിനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ നല്ലൊരു ആ ചിക്കനിലൂടെ കുത്തി എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം കുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അവിടെ അമർന്ന് നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലെണ്ണ ഓയിലിട്ടിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓയിലെടുത്തിട്ട് കുറേ ഓയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതൊന്ന് മുങ്ങി വരാൻ മാത്രം ഓയിലിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറേ ഓയിലുള്ളത് കാരണം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇടക്കൊന്നും മുങ്ങാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രൈ ആവാത്ത ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓയിലേക്കൊന്ന് മുക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി എന്ന് മനസ്സിലാവും പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന വന്നെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്ന ലോ ഒന്നല്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വിഭവമായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബായ